ஜெயந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி வந்து அத்திவரதர் காஞ்சி அத்திவரதர் கோயிலுக்கு பயங்கரமாக மக்கள் வெள்ளம் போகுது இல்லை ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒருத்தராவது போயிடுறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு திடீர்னு ஃபேமஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது அந்த அத்திவரதரை யாரெல்லாம் பார்க்க போகலாம் எல்லாருமே போகலாம் கடவுள் இல்லையா இருந்தாலும் யாரெல்லாம் பார்க்க போகக்கூடாது ஏன்னா இந்து மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது தூய்மை ஒரே லைனில் சொன்னால் தூய்மையற்றவர்கள் போகக்கூடாது ஸோ அப்போ யாரெல்லாம் அந்த கேட்டகரியில் வராங்க மற்ற மதத்தினர் வராங்களா இந்து மதத்தை தவிர கிடையாது எந்த மதத்தினர் வேணாலும் போகலாம் அப்போ யார் போகக்கூடாது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தீண்டத்தகாதவர்கள் அப்படின்னு ஒரு பிரிவு இருக்கும் அவங்க போகக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கும் அப்புறம் பெண்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் போகக்கூடாது மாதவிடாய் காலத்தில் போகக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இவங்களே போகக்கூடாது அப்படின்னா விபச்சாரம் பண்ணுறவங்க அவங்களும் போகக்கூடாதுன்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனால் அப்படி போனால் என்ன ஆகும் ஏதாவது ஆகிடுமா ஒன்றும் கிடையாது யாரும் தடுக்க போகிறது இல்லை இல்லையா இப்போ கோயிலுக்குள்ளே எல்லோரும் போகணும் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்லாம் கிடையாது எல்லாருமே போகணும் அப்படின்னு தந்தை பெரியார் வந்து அதுக்கு போராட்டம் நடத்தி உரிமை வாங்கி கொடுத்தார் ஆனால் பீரியட் டைமில் பெண்கள் போகலாம் அதில் என்ன தப்பு அப்படின்னு அவர் போராடலை ஏன்னா அவருக்கே தெரியுது அது சில அசுத்தமான நிகழ்வுகள் நடக்குது அந்த நேரம் கோயிலுக்குள்ளே போகக்கூடாதுன்னு அவருக்கே தெரியுது என்ன ஒன்று பிறவினாலே ஒருத்த வந்து அசுத்தப்படுறான்னா அதை வந்து அவரால் ஏற்றுக்க முடில ஸோ அசுத்தப்படுறவங்களே திண்டுத்தாக அதை ஏற்றுக்க முடில பட் எல்லாருமே போகலாம் கருமின் சாப்பிட்டும் போகலாம் இந்த மாதிரி அவர் சும்மா கண்ணை மூடித்தனமாலும் போராட்டம் நடத்தலை சரி இப்போ பீரியட் வரவங்களே கோயிலுக்கு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க யாராவது தடுத்து நிறுத்துகிறாங்களா யாருக்குமே தெரியாது இல்லை யாரும் தடுத்து நிறுத்த போகிறதும் கிடையாது ஆனாலும் யாரும் போகிறது இல்லை ஏன் ஏன்னா மனசாட்சியை ஒருத்தும் இப்போ அதே மாதிரி அத்திவரதர் கோயிலுக்கு யாரெல்லாம் போக போகலாம் அப்படின்னா எல்லாருமே போகலாம் யாரெல்லாம் போகக்கூடாது அப்படின்னா தீண்டத்தகாதவர்கள் போகக்கூடாது இந்த தீண்டத்தகாதவர்கள்ன்றது யார் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிற தீண்டத்தகாதவர்கள் கிடையாது இவங்க இவங்க வேறு அடுத்தது தாழ்த்தப்பட்டவர் போகலாமா அப்படின்னா போகக்கூடாது நீங்கள் நினைக்கிற தாழ்த்தப்பட்டவர் கிடையாது இவங்களும் வேறு அடுத்தது ஸோ இந்த ரெண்டு பேர் தான் முக்கியமாக இந்த ரெண்டு பேர் தான் போகக்கூடாது சரி யாரெல்லாம் தீண்டத்தகாதவர் தாழ்த்தப்பட்டவர் அப்படின்னு வராங்க அப்படின்னா யாரெல்லாம் வந்து கருமீன் சாப்பிட்றாங்களோ காமத்தில் மூழ்கி கிடக்கிறாங்களோ கோபத்தில் மூழ்கி கிடக்கிறாங்களோ பற்று பேராச அகங்காரம் வெறுப்பு இதில் மூழ்கி கிடக்கிறாங்களோ இதில் கொஞ்சம் இருந்தாலும் அவங்க அத்திவரதரை பார்க்க போகக்கூடாது நல்லா யோசிச்சுருந்தால் இப்போ முடிவு பண்ணியிருப்பீங்க ஒருத்தர் கூட போகக்கூடாதுன்ட்டு ஏன்னா ஏன்னா நான் சொன்னதெல்லாம் இல்லாதவங்க யார் இருக்கிறா காமம் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் அப்போ இதெல்லாம் இருந்தாலே அவங்க தீண்டத்தகாதவர்கள் தான் யாரால் தீண்டத்தகாதவர்கள் அது இருக்குது இல்லையா ஏன்னா எல்லாருக்குமே இது இருக்குதுன்னா அப்போ உன்னை நான் தொட மாட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கணுமே அப்படி யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னா இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த குணம் உள்ள அத்தனை பேரும் காமம் கோபம் பற்று பேரசி அகங்காரம் வெறுப்பு கருமீன் சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி மற்றவர்களுக்கு துக்கம் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி குணம் உள்ள அத்தனை பேரும் தீண்டத்தகாதவர்கள் தான் அத்தனை பேரும் தாழ்த்தப்பட்டவர் தான் அவங்க எந்த மதத்தை சார்ந்தாலும் எந்த ஜாதியை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலுமே ஸோ மற்றபடி பிறப்பு நாள ஜாதி அது அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை யார் வேணாலும் போகலாம் ஆனால் இந்த குணம் இந்த குணங்கள் இல்லைன்னா போகலாம் ஆனால் இப்போ இந்த குணங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது அப்போ போகக்கூடாதா அப்படின்னா போகிறவங்க எல்லாம் இது உள்ளவங்க தானே போகிறாங்க அப்படின்னா போகலாம் அதனால் ஏதாவது அவங்களுக்கு பாதிப்பு வருமா அப்படின்னா எதுவும் வராது தான் ஆனால் இப்போ போய் என்ன தரிசனம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அத்திவாரதர் படுத்துட்டு இருக்கிறார் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் ஏந்திரிச்சு நிற்பார் இல்லையா ஸோ படுத்துட்டு இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஆனால் நிற்கிறத அவங்க பார்க்கக்கூடாது நான் சொன்ன கேட்டகிரி அப்போது ஒரு டவுட் வரும் 
அப்போ நிற்கும் பொழுது இதே கூட்டம் தான் போக போகுது அது ஒன்றும் புதுசாக ரூல்ஸ் போட போகிறது இல்லை அப்படி இதே ரூல்ஸை போட்டாங்க காமம் கோபம் பற்று பேராசி அகங்காரம் கருவின் சாப்பிட்றவங்களாம் போகக்கூடாதுன்னு போட்டாங்கன்னா யாருமே போக முடியாது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அத்தி வருதரை படுத்த கோலத்தில் வழிபட்டாலும் நின்ற கோலத்தில் வழிபட்டாலும் ரெண்டுமே படுத்த கோலத்தை தான் குறிக்கும் உண்மையான அத்தி வருதர் இல்லையா சிலையை சொல்லலை சிலை வந்து அந்த உண்மையான அத்தி வருதருடைய நினைவு ஸோ இந்த சிலை நின்றுட்டு இருந்தாலும் படுத்துட்டு இருந்தாலும் உண்மையில் அத்தி வருதர் படுத்துட்டு இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த படுத்துட்டு இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா குளத்து கடியிலேருந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ குளத்துக்கு அடியில் அதாவது கீழான நிலையில் இருக்குது கீழான நிலையிலேருந்து எடுக்கிறாங்க எடுத்தாலும் அது படுத்தபடியே இருக்குது அதை கீழான நிலைன்னு சொல்லலாம் அல்லது செத்த நிலைன்னு சொல்லலாம் இல்லையா இப்படி படுத்தபடியே யார் இருப்பா கண்டினியூஸாக இறந்தவங்க தான் இருப்பாங்க இல்லையா இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஃபோட்டோ இருக்குது நீங்கள் நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஃபோட்டோ வச்சாலும் படுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஃபோட்டோ வச்சு பூஜை பண்ணாலும் என்ன அர்த்தம்னா அவங்க செத்துட்டாங்கன்னு தான் அர்த்தம் இல்லையா உயிரோடு இருக்கும்போது யாரும் ஃபோட்டோ எடுத்து மேலே போட்டுட்டு இருக்க மாட்டாங்க பூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அதேமாதிரி அத்தி வருதர் இப்போ ஸோ இந்த மாதம் அடுத்த மாதம் நடக்கிற அந்த விழாக்காலத்தில் அவர் நின்றுட்டு இருந்தாலும் படுத்துட்டு இருந்தாலும் அவர் உண்மையிலே படுத்துட்டு தான் இருக்கிறார் அதனால் அந்த நேரம் யார் வேணாலும் போய் பார்க்கலாம் ஆனால் அவர் உண்மையிலே ஏந்திரிக்க போகிறார் இல்லையா இப்போ செத்து கிடக்கிற அவர் உயிரோட்டமாக வரப்போகிறார் இன்னும் இருபது வருடத்துக்குள்ளே இதே பூமியில் வரப்போற ஏன்னா இன்னும் இருபது இருபது வருடத்துக்குள்ளே என்ன அப்படி ஒரு அதிசயம் நடக்கும் அத்தி வருதரே உயிர் பெற்று வர்றதுக்கு அப்படின்னா அத்தி வருதர் போன்ற தேவதைகள் வாழ்கிற யுகம் வரப்போகுது அதாவது சத்தியுகம் வரப்போகுது கலியுகம் அதுக்குள்ளேயே முடிய போகுது ஸோ இப்போ அத்தி வருதரை பார்க்க இவ்வளோ கூட்டம் வர்றதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம்னா இது கடைசி தரிசனம் இருபது வருடத்துக்குள்ளே இந்த உலகமே இருக்காது கலியுகமே இருக்காது நீங்கள் பார்க்குற எதுவும் இருக்காது அந்த கோயில் மசூதி சர்ச் எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே அழிஞ்சு புத்தம் புது பூமியாக சொர்க்கமாக மாறிடும் அந்த நேரத்தில் அத்தி வருதர் உயிரோட்டமாக பிறப்பார் பிறந்து குழந்தையாக நம்மள மாதிரியே வளர்வர் எங்கே சத்தியுகத்தில் இல்லையா ஸோ இந்த ஐந்தாறு வார்டு கால சக்கரத்தில் முதல் பதி சொர்க்கம் அடுத்த பதினாயிரம் அதாவது சத்தியுகம் திருத்தாயுகம் இது ரெண்டும் சொர்க்கம் துவாபரக கலியுகம் ரெண்டும் நரகம் கடைசின்னு ஒரு வருடம் இந்த ரகசியத்தை சொல்கிறதுக்காக இறைவன் தன்னுடைய இருப்பிடமாகிய பரந்தாமத்தை விட்டு வர்றார் ஒரு வயோதிகர் உடலில் பிரவேசமாகி இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு என்ன கொடுக்குறாருனு நீங்கள் ஆத்மாக்கள் அழியக்கூடிய உடம்பு இல்லை முதல்ல ஆத்மா இங்கே இருக்கும் பூமிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அங்கேருந்து இதை தான் பரந்தாமம் சொல்லுவோம் அல்லது பரலோகன் கிறிஸ்தவர்களும் சொல்லுவாங்க இங்கே தான் ஆத்மாக்கள் இருக்கும் ஆத்மாவின் தந்தை பரமாத்மா சிவனும் இங்கே தான் இருப்பார் ஸோ அவரை தான் பர பரமபிதா அல்ல இப்படி பல பேரால் சொல்கிறாங்க கடவுள் ஒருத்தர் தான் அவர் கடைசி நூறு வருஷம் வந்து சொல்கிறார் ஆத்மாக்களாகிய நீங்களும் நான் இருக்கிற அதே பரந்தாமத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் ஆனால் நீங்கள் ஐயாயிரம் வருடம் முன்னாடி இந்த பூமிக்கு வந்தீங்க வரும்போது இந்த பூமி சொர்க்கம் வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் சொர்க்க சுகபோகத்தை அனுபவித்தோம் எந்த துக்கமும் கிடையாது நரகத்தில் வரும்போது தான் துக்கம் வருது காரணம் இறைவன் சொல்கிறார் சொர்க்கத்தில் நீங்கள் ஆத்மா நான் அப்படின்ற உணர்வில் இருந்தீங்க இதே பூமி நரகமாக மாறும்போது ஆத்மான்றதை மறந்து உடல்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அதனால தான் காமம் கோபம் பற்று பேர சகங்காரம்லாம் வருது ஸோ அப்போ சத்தி அத்தி வரதர் போன்ற முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதைகள் உயிரோடு நடமாடிய இடம் முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் ஸோ அது இன்னும் இருபது வருடத்துக்குள்ளே வரப்போகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக தான் இறைவனே வராரு மேலே இருந்து நீ அப்படி இருந்த நரகத்தில் வந்து ஆத்மான்றதை மறந்து உடல் நினச்சா அப்போ காமம் கோபம் பற்றி பேர சாங்கிறதுக்கு அடிமையான அதனால் துக்கம் வருது துக்கம் வர வர இறைவனை தேடுற கோயில் வெற்றி கோயில் கோயில் மசூதி சர்ச்சு இதெல்லாம் கட்டுறோம் வேதங்கள் எழுதுகிறோம் கீதை பைபிள் குரான் மகாபாரதம் எல்லாம் ஆனால் எதன் மூலமாகவும் மனிதனுடைய துக்கம் தீர்ந்த பாடு கிடையாது அப்படின்னு நிறுத்தம் துக்கத்துலேருந்து காப்பாற்றக்கூடிய சக்தி வந்து கடவுள் கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ இந்த வேதங்கள் எதுவுமே கடவுள் கிட்டே இருந்து வரல இப்போ கடைசின்னு ஒரு வருஷம் இறைவன் வர்றார் நேரடியாக வர்றார் ஒரு வயோதிக உடம்புல அவருக்கு பிரம்மான் பேர் வைக்கிறார் அவர் வாய் வழியாக இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் என்ன கொடுக்குறாருன்னா சொர்க்கமாக இந்த பூமி இருக்கும்போது அதன் அதிபதியாக ஸ்ரீ நாராயணனாக நீங்கள் தான் இருந்தீங்க 
ஆனால் இதே பூமி நரகமாகும்பொழுது என்ன ஆகுன்னா ஆத்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சக்தி எடுத்துக்கிட்டு இழந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு பிரிவியாக ஸோ இந்த நரகத்தில் வரும்போது என்னென்னா சக்தி அதிகமாக இருக்கும் காரணம் காமம் அதில் விழுந்துடுது அது அதுக்கும் முக்கியமான காரணம் உடம்புன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிது சொர்க்கத்தில் ஆத்மானு உணரும் அதனால் துக்கம் இருக்காது ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா பைபிளில் கூட சிங்கமும் பசுவும் ஒன்றா தண்ணி குடிச்சதுன்னுவாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம்னா சிங்கம் கூட இன்னொரு விலங்குக்கு துக்கம் கொடுக்காது இறைவன் படுத்த சொர்க்கத்தில் ஆனால் நரகத்தில் வரும்போது என்ன ஆகிடுது இறைவன் கொடுத்த வேதங்கள்னு மதங்களை உருவாக்கி அதில் வந்து விலங்குகளை இறைவன் சாப்பிட சொன்னார் அப்படின்ட்டு சாத்தான் எழுதுகிறோம் ஏன்னா எல்லா மதத்தையும் சாத்தான் தான் படிக்கிறேன் சாத்தான்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் கொண்ட மனித வழி தான் ஸோ எந்த நீங்கள் எந்த மதத்தில் போனாலும் எல்லாமே மனித வழி தான் அதனால தான் துக்கம் தீரவே இல்லை ஸோ கடைசின்னு ஒரு வருஷம் இறைவன் ஒரு வயதிக உடம்பில் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் அதை முரளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எல்லா ராஜ ஜோகத்தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக பதிவு கொடுத்து யூடியூப்பில் கூட பிகே சரணகுமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த முரளியை பார்க்கலாம் இப்போ இறைவன் வந்து என்ன மெயினாக சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது சொர்க்கத்தில் காமம் கோபம் பற்றி பெற சாங்கர்னா என்னென்னு தெரியாது காரணம் அங்கே நீ உடல்ற உணர்வில் இல்லை ஆத்மான்ற உணர்வில் இருந்தால் ஒவ்வொருத்தரையும் ஆத்மான்னு பார்த்தேன் இப்போ ஆத்மா அந்த சக்தி இழந்துச்சு இப்போ மீண்டும் சக்தி அடையணும்னா நான் அழியக்கூடிய உடம்பு இல்லை ஆத்மான்னு வந்து பரமாத்மாவை நினைக்க செய்யணும் பரமாத்மா எங்கே இருக்கார் செவ்வானத்தில் நட்சத்திரமாக இருக்கார் ஸோ செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி என்னுடைய தந்தை சிவன் இருக்கிறாரு அப்படின்னு மனக்கண்ணால் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் பார்க்க பார்க்க இந்த இடம் துடிக்கும் துடிக்க துடிக்க காமம் கோபம் பற்று பேரஸ் அகங்காரம் வெறுப்பு எல்லா கெட்ட குணங்களும் உங்களை விட்டு போயிடும் ஸோ அப்படி இறைவனை நினைத்து சிவனை நினைத்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நினைவில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த இடம் துடிக்கும் ஸோ துடிக்க துடிக்க தூய்மை ஆகிட்டே இருப்பீங்க எந்த அளவுக்கு தூய்மை ஆகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சொர்க்கத்தில் ஆரம்பத்தில் பிறவி எடுத்து மிக உயர்ந்த பதவியும் அடைவீங்க அதில் முதல் பதவி தான் ஸ்ரீ நாராயணன் பதவி ஸோ அந்த நாராயணன் தான் அத்திவரதர் வெங்கடேச பெருமாள் இப்படி பல விதமான பேரால் சொல்கிறோம் அவர் உயிரோட்டமாக வரப்போகிறார் அது உண்மையிலே நீங்களாக கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியாது ஸோ ஏன்னா நீங்கள் செத்து கிடக்குறீங்க நான் தான் நாராயணனாக இருந்தேன் நான் தான் தேவதையாக இருந்தேன் என்னைத்தான் கோயில் கட்டி கும்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன்னே தெரியாமல் தூங்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ தட்டி எழுப்புறார் இறைவன் வந்து ஒரு வயதிக உடம்பில் வந்து அவருக்கு பிரம்மன் பேர் வச்சு இந்த ஞானத்தை சொல்கிறார் ஸோ அதுதான் நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் வீடியோவில் போட்ட மாதிரி அந்த குளத்துடைய ஆழத்துக்கு போயிருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த காமம் கோபம் பற்றி பேராசை அகங்காரன்ற இந்த விஷக்கடலுடைய ஆழத்தில் நாம் போயிட்டோம் ஆத்மா போயிடுச்சு செத்த நிலை அடைஞ்சிச்சு இப்போ இறைவன் தூக்கி தூசி தட்டி நமக்கு ஞானத்தாலேயும் யோகத்தாலேயும் அலங்காரம் பண்ணுறார் அலங்காரம் பண்ணி ஸ்ரீ நாராயணனாகவே மாத்துறார் அதாவது அந்த அளவுக்கு தகுதிப்படுத்துகிறார் ஆத்மாவுக்கு சக்தி ஸோ ஆத்மாவுக்கு சக்தி வரணும் நான் ஆத்மா என்னுடைய தந்தை பரமாத்மா திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் திரும்ப திரும்ப அந்த ஞானத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த ஞானம் இறைவன் நேரடியாக பிரம்மா வாய் வழியாக கொடுக்குற ஞானம் வந்து எல்லா ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக போதிக்கப்படுது அல்லது யூடியூப்பில் பிகே சார் நோக்குமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் அல்லது இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் வந்து உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு இந்த வீடியோ லிங்க் அனுப்பி வைக்கிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ ஸோ இதுதான் இறைவன் ஞானம் ஆத்மானு வந்து பரமாத்மா நினைச்சி தூய்மை ஆகணும் இப்போ அந்த உயிரோட்டமான அத்திவரதரை காமம் கோபம் பற்று பேர சாங்காரம் உள்ளவங்க பார்க்க கூடாதுன்னும் ஆக்சுவலாக பார்க்க முடியாது ஆக்சுவலாக இந்த பூமியிலே அவங்க இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா கழிவு கையத்தில் எல்லா ஆத்மாவும் அழிஞ்சு உடலை விட்டு மேலே போயிடும் உடல் அழிஞ்சிடும் ஆத்மா மேலே போயிடும் தண்டனையெல்லாம் அனுபவித்த பிறகு ஆனால் இப்போ ஏன் பார்க்க முடியாது அத்தி வரது அப்படின்னா உயிரோட்டமாக சத்தியுகத்தில் வரார் ஸோ இல்லை இந்த நரகம் முஞ்சனே வர்றது சத்தியுகம் கழிவு முஞ்சனே வர்றது சத்தியுகம் இங்கே தான் ஒரு உயிரோட்டமாக வரார் பிறக்கிறார் அப்போ அவரை பார்க்குறது அப்படின்னா என்னத்துனா அவருடைய ராஜ்யத்தில் நம்மளும் பிறக்கிறது அவர் தான் ராஜாவாக இருப்பார் ஸோ அவர் கூட நம்ம வர்றது அல்லது நீங்களே கூட நாராயணனாக இருக்கலாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளே சிவன் தட்டி எழுப்புதார் ஞானத்தை கொடுத்து கொடுத்து அந்த தட்டி எழுப்புகிற ஞானம் வந்து பைபிளில் கூட வெளிப்பட்டிருக்கும் நான் கல்லறையிலேருந்து ஒன்று எழுப்புவேன் அப்படின்னா நிஜமாலே கல்லறையிலேருந்து எழுப்புவார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க அது அப்படி கிடையாது நம்மளுடைய ஆத்மாவுடைய கல்லறை செத்து போச்சுன்னா இது தான் கல்லறை
ஆத்மா இல்லைன்ட்டாயும் ஆனால் கண் பார்க்காது வாய் இருக்கும் ஆனால் வாய் பேசாது ஆத்மா இருக்கிறவரையும் தான் இதெல்லாம் இயங்கும் ஸோ இயக்கிட்டு இருக்கிறது ஆத்மா அப்படின்ற உணர்வு அது அதை வந்து நீங்கள் மனசுக்குள்ளே பேசி பேசி இந்த உடம்பு வேறு ஆத்மா வேறன்னு பிரிக்கணும் புத்தினால் ஸோ பிரித்து பரமாத்மா நினைக்கணும் செம்பு நேர மன உலகத்தில் நட்சத்திரமாக இருக்கு ஸோ நினைக்க நினைக்க அந்த காம் கோபம் இதெல்லாம் போகுது இல்லையா இது வந்து யார் பக்காவாக பண்ணுறாங்கன்னா எல்லோரும் பண்ணிட மாட்டாங்க இல்லையா ஒரு சிலருக்கு தான் அதில் ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கும் அதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா இங்கே சொர்க்கத்தில் யார் வந்தாங்களோ அவங்களே தான் இந்த ஞானத்தை எடுப்பாங்க கடைசின்னு ஒரு வருஷம் அதாவது அத்திவாரதுரை முதல்ல பார்த்தவங்களே தான் மீண்டும் 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 பார்ப்பாங்க எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்கள் அதாவது இந்த இந்த ஐயாயிரம் வருஷன்றது ஒரு கல்பனும் இதோடைய சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா நடந்ததே திரும்ப திரும்ப நடக்கும் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா பிரசங்கியில் கூட இப்போ இருந்தது ஏற்கனவே இருந்தது அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் இது தான் இப்போ ஸோ இப்படி இறைவனை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு காமம் கோபம் உங்களை விட்டு போகுது இல்லையா அப்போ இதில் என்ன ஒரு அதிசயம் அப்படின்னா காமம் கோபம் இதெல்லாம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக நீக்கிடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சொர்க்கத்தில் ஆரம்பத்திலே பிறவி எடுப்பீங்க கொஞ்சம் கம்மியாக நிற்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வருவீங்க இன்னும் கம்மியானால் இன்னும் லேட்டாக தான் வருவீங்க ரொம்ப கம்மியானால் ரொம்ப லேட்டாக வருவீங்க இதை இதுக்கான முயற்சியாக பண்ணலன்னா சொர்க்கத்துக்கே வர மாட்டீங்க நரகத்தில் தான் வருவீங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அத்தி வரதர்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஆதி அத்தி வரதர் ஏன்னா அந்த அத்தி வரதரில் அவ்வளோ ரகசியம் இருக்குது அந்த அத்தி வரதரில் முதல்ல இருந்த அத்தி வரதர் அப்படின்றாங்க இல்லையா ஏன்னா அது ஒன்று பழுது போய் அடுத்தது இன்னொன்று வருது இப்படியெல்லாம் வருது ஸோ ஆதி அப்படின்னாலே ஒரு நாலஞ்சு இருந்தால் தான் ஃபஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஆதி நாராயணன் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ உயிரோட்டமாக வர முதல் நாராயணன் அதுதான் முதல் அத்திவரதர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவருக்கு பிறக்கிற குழந்தை அடுத்த நாராயணன் அவருக்கு பிறக்கிற குழந்தை அடுத்த நாராயணன் இது வந்து உயிரோட்டமாக இருக்கிறதோடைய நினைவாக தான் அங்கே சிலையும் பார்த்திங்கன்னா ஆதி அத்திவரதர் அடுத்தது இன்னொன்று இப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நீங்கள் காமம் கோபம் பற்றி பேரசாங்கிறது சுத்தமாரம் விட்டீங்கன்னா தான் ஆதி அத்தி வரதரை உங்களால் பார்க்க முடியும் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும் பாதி அத்தி வரதரை தான் பார்க்க முடியும் அதாவது பாதியில் வேறு ஒருத்தவங்க வருவாங்க இல்லையா ரெண்டாவது அத்தி வரதர் மூணாவது அரி அத்தி வரதர்ன்ட்டு அவங்கள தான் பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் உயிரோட்டமாக பார்க்குறது சிலையை பார்க்குறது சிலையை வந்து யா யார் வேணாலும் பார்க்க முடியும் அதுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது இல்லையா போகணும்னு ஆர்வம் இருந்தால் போயிடலாம் எல்லா மதத்துக்காரங்களும் போகலாம் எல்லா தப்பு காரியம் பண்ணுறவங்களும் போகலாம் ஆனால் இங்கே போக முடியாது உடலை மறந்து ஆத்மான்ற உணர்வில் நிலைச்சிருக்கிறவங்க தான் போக முடியும் ஸோ அப்படி ஆத்ம உணர்வில் நிலைச்சிருந்த நம்பர் ஒன் ஆத்மா தான் ஸ்ரீ நாராயணன் அதனால தான் ஆத்தி வரு அத்தி வருதற்கு எப்படி காட்டியிருக்கிறாங்க நாமம் கண்ணை மறைக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அப்படி என்ன தான் இந்த கண்ணில் பார்த்தாலும் இந்த கண் தெரியல இந்த கண் வழியாக தான் பார்க்குறாரு ஸோ அதனால தான் இங்கே பெரிய நாமம் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஆத்ம உணர்வு கொழுந்து விட்டு எரியுது ஆத்ம ஜோதி எரியுது அப்படி தான் அதோடைய அர்த்தம் பெரும்பாலும் அந்த அத்தி வருதரை பார்க்குறதுக்கு காஞ்சிபுரம் போகிறவங்க வந்து பயபக்தியோடு போகிறவங்க சத்தியமாக வந்து கருமீன் அன்னைக்காவது சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அது தான் அப்புறம் இந்து மத ஃபங்க்ஷன்னாலே என்ன விரதம் இருந்தாலும் பிரம்மச்சரியமும் அதில் இன்க்ளூடர் தான் ஸோ அன்னைக்காவது காமத்தில் இல்லாமல் தான் போவாங்க ஆனால் இந்த அத்தி வருதரை நீங்கள் பார்க்கணும் அல்லது அந்த அத்தி வருதாகவே நீங்கள் மாறணும் அப்படின்னா இப்போ இது தான் கடைசி பிறவி இந்த பிறவி ஃபுல்லாகவே நீங்கள் கருமின் தொடக்கூடாது காமத்தில் விழக்கூடாது எந்த விதமான காமத்திலையும் சரி சிந்தனையில் கூட இல்லாமல் இருக்கணும் அடுத்தது கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இந்த காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம்ன்ற இந்த ஐந்து விகாரம் சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது ஸோ இது எப்படி சாத்தியம்னா பரமாத்மாவை நினைக்க நினைக்க சாத்தியம் நினைக்க நினைக்க ஆத்மா சக்தி வரும் சக்தி வர வர இந்த குணங்கள் உங்களை விட்டு தானாகவே போயிடும் ஸோ அப்படி நீங்கள் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா சொர்க்கத்துக்கு சத்தியுகத்தில் நம்ம பிறவி எடுப்போம் அத்திவரதராகவோ அல்லது அவர் கூட இருக்கிறவங்களோ பிறவி எடுக்கும் சரி அப்படி எதுக்கு நான் அங்கே போகணும் அப்படின்னா அங்கே எப்படி இருக்கும் சொர்க்கம் அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாக பெருமாள் கோயிலில் எப்படி அலங்காரம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க உள்ளங்கையை தவிர எதுவும் தெரியாது அவ்வளோ நகை இருக்கும் ஸோ சொர்க்கத்தின் முதல் ராஜா நாராயணன்றவர் ஸோ அப்போ அவருடைய கோயிலே அவ்வளோனா உயிரோட்டமாக அவர் இருக்கும்போது எவ்வளோ பெரிய பணக்காரம் இருந்திருப்பார் அவர் மட்டும் இல்லை அந்த ராஜ்யமே அப்படி இருக்கும் அப்போ பாரதத்தில் இருந்து அத்தனை பேரும் பெரிய பணக்காரங்க தான் ஏன்னா இங்கே தங்க வைர வைடியரும் கொட்டி கிடக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கிற
சொர்க்கமாக இருக்கும் மற்ற மற்ற எல்லாமே கடல் மட்டத்திற்கு கீழே இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துக்கு வரணும் வெறும் செல்வம் மட்டும் இல்லை பயங்க ஆரோக்கியம் இருக்கும் ஒரு சின்ன நோய் கூட வராது மனிதர்கள்கிட்ட அவ்வளோ நல்ல குணம் இருக்கும் அப்படியே அப்படியே பேசணும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்கும் அவ்வளோ இனிமையாக பேசுவாங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற மாதிரி மற்றவங்க மனசை நக்கல் பண்ணுற மாதிரி நோகடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் யாருக்குமே இருக்காது அடுத்தது சிங்கமும் பசுவும் தண்ணி குடிக்கும் அப்படின்னா அடுத்த சிங்கம் கூட இன்னொரு விலங்குக்கு துக்கம் கொடுக்காது அப்போ மனிதர்கள் கேட்கவே தேவையில்லை எந்த விலங்கையும் மனிதனும் சாப்பிட மாட்டோம் சிங்கம் பிள்ளையும் சாப்பிடாது எல்லாருக்கும் உணவு தாவரம் தான் பைபிளில் சொன்ன மாதிரி பைபிளில் ஃபஸ்ட்டு ஆதி ஆகமத்தில் முதல் அதிகாரத்தில் பார்த்திங்கன்னா போட்டிருக்கோம் விலங்குகளுக்கும் மனிதனுக்கும் நான் தாவரத்தை தான் உணவாக படித்தேன் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி உலகம் இது சொர்க்கம் ஸோ அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா காமம் கோபம் பற்று பேராசை ஆகும் இடத்தை ஃபுல்லாக விடணும் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க இருக்கிறது கடைசி பிரிவு எந்த நேரம் வேணாலும் உலகம் முடிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ நல்லா அப்படியே வாழணும் பத்து தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது முடியாது அதனால் இறைவன் நினைவிலே இருக்க இருக்க ஆத்மா தூய்மையாகும் தூய்மையாக தூய்மையாக அந்த ஆத்மாவே ஒரு பேரானந்தத்தில் இருக்கும் அந்த ஆனந்தத்தை நீங்கள் கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் வெளியில் எங்கேயுமே அனுபவிக்க முடியாது காது மூலமாக வாய் மூலமாக கண் மூலமாக எதன் மூலமாக அனுபவிக்க முடியாது ஸோ அதுதான் அதிந்திரிய சுகம்னு அதாவது இந்த ஐந்து புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட சுகம் தொடர்ந்து அந்த சுகத்திலே நீங்கள் இருக்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் இறைவன் நினச்சிட்டு இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் போதும் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிகே சரணகுமார் தமிழ் மொழியும் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் அல்லது இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அந்த தமிழ் மொழியை அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பார்க்குற அத்திவரதருக்கு இவ்வளோ கூட்டம் மோதுது அப்படி இருக்கும்போது ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இறைவனே வர அப்போ அவரை பார்க்க வேண்டாமா ஸோ அவரை எங்கே பார்க்கலாம்னா எல்லா ராஜயோக தியான நிலையங்களும் அவர் பேசுகிற முரளி தான் இருக்குது அதுதான் நான் தமிழ் முரளின்னு பார்க்க சொன்னேன் ஸோ கடவுள் ஒரே தடவை தான் வர்றார் அவர் வரும்பொழுது நரகம் அழிஞ்சு சொர்க்கம் உருவாகும் இதில் என்னென்னா ஏற்கனவே நடந்தது தான் நடக்குது அப்படின்னா இந்த தடவை நீங்கள் அந்த கடவுளை பார்க்கலன்னா எப்போவுமே பார்க்க முடியாது ஸோ அதனால் சந்தேகம் இல்லாமல் இறைவனை போய் கே இறைவன் அந்த ராஜோக தியான நிலையங்களுக்கு போய் அல்லது யூடியூப்பில் பிகே சரணுக்கு வந்து தமிழ் முரளி அதை சர்ச் பண்ணி அவருடைய மகா வாக்கியத்தை கேளுங்க கேட்கும்போது அப்படி ஒரு ஆனந்தம் வரும் அப்போ தான் தெரியும் பேசுகிறது கடவுள் அப்படின்ட்டு ஸோ ஞானத்தை வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு இருபது நாள் கேட்டிங்கன்னா உங்களை விட சந்தோஷமானவங்க யாருமே இருக்க மாட்டேங்க அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பொன்னான வாய்ப்பு சிவனை பார்க்க மட்டும் கிடையாது அதன் பயனாக ஸ்ரீ நாராயணனாகவே ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு ஏன்னா அப்படி என்ன கற்றுக் கொடுக்குறதுனா அதுக்கு பேர் தான் ராஜகம் உங்களை ஆத்மானு ஒன்று இருந்து பரமாத்மாவை நினைவு செய்யுங்க இந்த ஒரு ஞானம் தான் கொடுக்குறேன் கூடவே இறைவன் கொடுக்குற முரளியும் தின தின கேட்க கேட்க அப்படி ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துக்கு போகணுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி காமம் கோபம் பற்றி பேர சாயங்கரம் கருமீன் இது இருக்கக்கூடாது இது இல்லாமல் மனிதனால் கழிவு இறுதியில் இருக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு இறைவனை நினைக்க நினைக்க தான் அந்த சக்தி வரும் ஸோ ஆனால் யுத்தம் அப்படின்னு நினைக்க விடாது ஏன்னா நினைக்க விட்டால் நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுங்களே நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போகிறது வந்து ராவணனுக்கு அல்லது சாத்தானுக்கு பிடிக்காது ஏன்னா நரகம்ன்றது சாத்தானுடையாச்சு சாத்தானா வேறு ஒன்றும் இல்லை காமம் கோபம் பற்று பேராசை ஆகங்காரம் இந்த ஐந்து விகாரம் மானிடமும் இதே ஐந்து விகாரம் பெண்ணிடமும் இல்லை இணைந்த ரூபம் தான் பத்து தலை ராவணன் ஸோ அவனுடைய ஆட்சி தான் நடக்குது அவன்கிட்ட இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று மேலே நான் உடம்பே கிடையாது ஆத்மா ஏன்னா உடம்புன்னு நினச்சா தான் உடல் உணர்வின் மூலமாக தான் காமம் வரும் நான் உடல்ன்ற உணர்வே மறந்து நான் ஆத்மான்ற உணர்விலே சதா இருந்தேன்னா என்னை மாயா அட்டாக் பண்ணவே பண்ணாது ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாயைக்கிட்ட பாதுகாப்பாக இருக்கிறவங்க மாயினால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறவங்க தான் சொர்க்கத்துக்கு வர முடியும் இதோடைய நினைவாக தான் அங்கே பக்தியில் கூட அவர்கிட்ட போகும்போது ஓரளவுக்கு தூய்மையாக போகிறாங்க தற்காலிகமாக ஆனால் இங்கே இந்த கலியுக இறுதி ஃபுல்லாகவே இதை சங்கமேகம்னு சொல்லுவான் அந்த கடைசி நூறு வருஷம் ஃபுல்லாகவே வந்து முழு தூய்மையாக இருக்கணும் யாருக்கும் எந்த துக்கமும் கொடுக்கக்கூடாது விலங்குகளை சாப்பிடக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்திங்கன்னா சொர்க்க சொர்க்கத்தின் ராஜம் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷத்துக்கு அனுபவிப்போம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொர்க்கம் அப்படின்னா பயங்கர அழகாக இருக்கும் வைர வைடீரம் கொட்டி கிடக்கும் செழிப்பாக இருக்கும் அதெல்லாம் ஓகே ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட மிகப்பெரிய நிலம் இருக்கும் கடவுள் கொடுக்குற இன்றைக்கி நிலத்துக்காக நிறைய பிரச்சனை நடக்குது அதெல்லாம் இருக்குல்ல
கண்டிப்பாக ஆதி அத்தி வருதரே பார்க்கலாம் இல்லாட்டினா பாதி அத்தி வருதரை பார்ப்பீங்க கொஞ்சம் தான் நீங்கள் வந்து இந்த முயற்சி பண்ணீங்க ஆத்ம பயிற்சி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சுத்தமாக பயிற்சி பண்ணலன்னா சொர்க்கமே முடிஞ்சு எல்லா வீணா போனவங்களும் வருவாங்க தலைவர்கள் மத தலைவர்கள் இவங்க இவங்க வந்து தவறான வழியை நடத்துவாங்க ஸோ அதனால் மக்களை அடிச்சிக்கோங்க துக்கம் வரும் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் துக்கத்தையே அனுபவிக்கணுமா அது ஒவ்வொரு தடவையும் நரகத்திலே பிறக்கணுமா சொர்க்கத்துக்கே வராமல் அது எவ்வளோ பெரிய இழப்பு இல்லையா ஸோ சொர்க்கத்துக்கு வரணும் அதுக்கு இறைவன் நினைவில் இருங்க இறைவன் சொல்கிறத மட்டும் கேளுங்க மற்றதை கேட்குற யாருமே ஒரிஜினலாக உயிரோட்டமாக இருக்கிற அத்திவரதரை பார்க்கவோ அத்திவரதர் ஆகவோ முடியவே முடியாது ஸோ இதுதான் இந்த உண்மையான ரகசியத்தை எல்லோருக்கும் அவசியம் தெரியப்படுத்துங்க அதனால் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிட்டு உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவிடுங்க ஷேர் பண்ணலன்னா சாரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அவசியம் பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓம் சா